Fala galera do Segredos do Mountain Bike, estou aqui em mais um vídeo da nossa série Meu Primeiro Ride, Guilherme, meu parceiro de dupla, videomaker do Segredos do Mountain Bike, fazendo cada dia vídeos mais legais para gente, e a Cristiane Darel, nutricionista esportiva, mestre em fisiologia humana, expert em nutrição esportiva e vai bater um papo aqui com a gente sobre alguns detalhes né, da alimentação para esportes de endurance. A Cristiane ela é professora de pós-graduação, de um monte de coisa. Estou muito feliz. A Cris me acompanha aqui nesse processo meu de emagrecimento de muitos anos, é, de esporte também. Então, já comenta aqui, curte, compartilha com sua galera, porque esse papo vai ser sensacional. E nesse vídeo, a gente vai falar também sobre suplementação. O que, que faz sentido? O que, que é mito? E a gente vai quebrar aqui alguns paradigmas e jogar um monte de pó para o alto aqui. <risos> Isso aí. Cristiane, é, eu e o Guilherme vamos participar do Brasil Ride, uma ultramaratona, é a maior ultramaratona das Américas. E a gente está aqui contando com o seu apoio né, para esse desafio. Eu, né? consulto contigo, você me acompanha já talvez quase uma década, né? Sim. E é incrível isso, isso sou, sou seu fã. A gente está aqui buscando apoio para essa prova específica. Então a gente quer né, otimizar o máximo a nossa nutrição, a alimentação antes da prova e também durante a prova a gente queria que você passasse para a gente algumas orientações e depois a gente até grava de novo um outro vídeo até mostrando alguma coisa do cardápio, sim, sim, é, sim. vai ser bem legal isso aí, né? Sim. Então fala pra gente aí, Cris, umas orientações e o que, que você sugere pra gente pra fazer essa pra coisa. essa prova em específico? É. Então, primeiramente, vocês têm mais ou menos um mês, um mês e meio, né? Pra essa prova, então nesse período nós vamos tentar colocar a, a nutrição para otimizar esse treinamento de vocês. E é, pensando sempre na recuperação da energia do músculo, porque a energia da musculatura durante esses treinos, ela realmente depleta mesmo, acaba mesmo, então a gente tem que pensar nessa recuperação. E para isso é ter a consciência que o carboidrato é importante na vida de vocês. Então nós vamos ter que, é, durante esse período, adequar direitinho os horários de treinos, e essa alimentação pré-treino, pós-treino, durante o dia, para que todos os dias vocês estejam com energia suficiente para fazer um treino bom. O que acontece muito, os atletas na segunda-feira treinam de um jeito e na sexta treinam muito cansados, sem disposição. E o meu objetivo é o quê? Conseguir que vocês treinem de segunda até domingo com toda a energia que vocês precisam. Ok? Sim. Então eu tenho que adequar o plano alimentar dentro da vida da realidade de vocês, né? Então esse é o nosso primeiro passo, ok? Sim. É muito importante pensar na alimentação pré-treino, tá? Então essa alimentação pré-treino, ela vai ser fundamental para vocês terem energia para iniciar o treino, energia para o cérebro, para que você não tenha um desmaio, um mal-estar. Né? Uhum. Então esse pré-treino é importante Pode ser na forma de lanche Pode ser na forma até de almoço Dependendo da hora que vai ser o treino Sim. Mas geralmente acabam, Vocês treinam mais é de manhã né? Ou final do dia Então Sim. vai acabar é, sendo um lanche eu, eu treino terça e quinta Volta de, de, de seis e meia da manhã. da manhã Sábado geralmente de manhã ou à tarde Muda uhum. e domingo de manhã o Guilherme é madrugador, né, Guilherme? É, eu treino ah. às 5 horas, eu já tô na pista. Então, beleza. É, outra dúvida minha também, né? Porque o tempo é muito curto. É. Eu, eu, da hora que acorda até a hora que é, sai. Exatamente. Eu acordo, eu acordo às 4 e meia e às 5 cinco, cinco horas eu já tô, já tô na rua. Então, no seu caso, eu vou ter que pensar muito na refeição do dia anterior. Ah, tá? A sua refeição da noite. Entendi. Vai ser uma refeição bem cheinha de carboidrato, Sim. porque você tem pouco tempo para se alimentar. Então, a quantidade de alimentos, o volume de alimentos antes do seu treino vai ter que ser menor. Uhum. Então, a gente trabalha muito com suco de fruta, um pãozinho com geleia, coisas de fácil digestão. 
Nesse caso, eu nem sugiro você colocar alguma proteína. Não acho interessante é, no Entendi. café da manhã, porque está Mas... muito próximo. Entendi. Mas eu já tenho esse hábito e esse da costume. Da vitamina, né? Sim, de fazer uma vitamina justamente até porque eu acho rápido, rápido. e prático. Mas aí a gente põe mais fruta, Sim. mais mel, mel, mais energia, Beleza. né? <risos> Para você poder fazer seu treino, Sim. com certeza. Beleza. E durante o treino, levar os carboidratos direitinho. E o seu pós-treino, a gente pensa na proteína, no carboidrato, tudo direitinho para você Sim. recuperar agora a musculatura. Entendo. Ok? Porque muitas das vezes eu, eu, eu alimento ali o pós-treino ah. e ainda sinto fome é. e o corpo ainda está cansado. Ah, então, é. às vezes eu não repuso o certo suficiente. e o suficiente. Exatamente. É Isso vai acabar. Legal. Com o acompanhamento Inclusive acaba. hoje o treino foi bem pesado. pesado. E eu fiquei comendo até agora tarde. É. Legal. Então nós Porque... vamos trabalhar isso para não acontecer. Sim. O treino de alta intensidade ele depleta muito glicogênio, né, Cris? Muito e aí bom. é muito importante. A fome é um sinal ruim, né? Não pode Exato. ter fome. Não pode ter fome. Tem que estar tá comendo sem ter essa fome. Entendi. Né? Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa desequilibrada, é. mas nós vamos acertar é. isso aí. Isso Com é certeza. Super importante, porque super imagina importante. sete dias de prova, né, Cris? É. A gente tem que estar tá muito treinado a comer certo e treinado a, até a quantidade, o volume de alimentos. Sim. Porque não é brincadeira, né? Não é, não é. E lá, e, e é claro que eu imagino, não, com certeza eu acredito que isso vai acontecer, até lá, alguns treinos longos, vocês vão simular o que vai ser a prova, Sim, né? é isso? Sim. Então, nesse dia, nós vamos ter que acertar muito o que, é que vocês vão levar para ver se vocês se adaptam, Sim. que isso tudo é bom treinar antes da Sim. prova. Não Sim. vai inventar de levar alguma coisa no dia da prova que pode dar errado. Sim, a chance e, é, né? a, a, é de dar errado. Então, é, um treino de 6, 7 horas de duração vai dar vontade de comer alguma coisa de sal. Né? Então, mastigável, mastigável. Eu adoro isso, eu preciso. Né? Então, muitas vezes, uma opção assim, tranquila, que eu até já havia falado com você, é uma batata assada com salzinho, coloca num um papel alumínio para levar para comer o sal. Sim. Outra coisa é um pão mesmo, um sanduíche de pão de sal com frango desfiado, porque o frango ele é mais fácil de gestão. Né? Não vai pôr um bife, mas um frango. Fechou aquilo ali, já dá vontade, já sacia a vontade de um almoço que não vai ocorrer porque vocês estão competindo, Sim. no caso. Mas isso a gente tem que treinar até outubro, até a prova, para ver se vai dar certo para vocês. Os atletas, alguns atletas já adaptaram a isso, mas a gente tem que ver a realidade de vocês. Legal. Um negócio que eu tenho feito, que eu tenho gostado, Cris, é de levar um saquinho desse saquinho de chup-chup, sacolé, sim, sabe? Sim. Eu coloco o damasco, uva passa e umas castanhas de caju, Aí, tem sal, né? Tem sal, excelente. E dá super certo pra mim. Deu certo? É. Ótimo, é uma boa opção. Aí, quando às vezes eu oriento isso pro meu atleta, eu peço pra ele experimentar, porque tem pessoas que sentem um pouco de mal-estar, assim, da gases. Tem gente gases. que sente gás. Entendi. Dependendo do alimento. Dependendo do alimento. Com a castanha e com então, a pasta. Mim, foi, bom. foi bom. Então, ótimo. Nós vamos, isso, usar. Né? nós vamos usar. Nós vamos usar. Entendeu? Um é Cada um é um. Aí nós temos que ver se você Sim. adapta. Se adaptar, ótimo. Porque é um salzinho, é o carboidrato. Ali tá beleza. É. E a questão da textura de mastigar a gás. De é mastigar. Sabe? Isso Exatamente. pra mim faz muita diferença. Exatamente. Eu tinha muita dificuldade de alimentar em prova muito longa. Uhum. Até, a, se, até a terceira hora é legal. E a partir dali, só aquela meleca de gel, gel, é, gel, não dá conta. a barriga ia inchando, e não ia conseguir comendo, e aí acabava que eu não conseguia nem hidratar o suficiente, suficiente, porque a barriga não, não aceitava mais não aceitava. de prova. Outra coisa que está sendo muito divulgado na mídia, mas do meu ponto de vista não é interessante, é a batata doce. Sim. Tá? Ah, vou falar disso, hein? É, porque a batata doce entrou na moda, todo mundo quer é batata não. doce, só que... É um alimento que 90% das pessoas que consomem dá gás. Sim. É o que a gente chama de alimento flatulento. Tanto a batata doce quanto o ovo. Mas, mas será que ela dá gás se a pessoa comer a mais do que... Não, Não. É, ela é Isso flatulenta. É. Ah, entendi. Entendeu? Então assim, dependendo da quantidade, vai dar mais. Entendi. E com exercício físico, 
Às vezes vai provocar mais ainda. Então a batata inglesa eu considero a mais interessante. A mandioca tem é mais zumbra, interessante. Né? Exatamente. E a gente tem que evitar também. Não hum. pode dar vontade no banheiro. <risos> né? A outra coisa das frutas desidratadas, algumas pessoas também é extremamente laxativa. É, isso é bom. Então por isso que é bom. Pois é, para você não, ótimo. Então <risos> tem que experimentar. Tem que testar. Por isso que eu falo que muitas vezes o acompanhamento nutricional não tem como a gente padronizar. A gente faz ele individualizado. Sim. Existem as dicas, mas cada um tem que ver o que, que é melhor para si. Sem dúvida. Eu é. lembro quando eu comecei a treinar, eu ainda fazia plantão noturno, você lembra? Aham. Eu tinha assim, Sim. um monte, porque né, cada semana do meu mês eu era um anúncio, né? Eu tinha quase um caderno assim. De tantos né? planos. Segunda-feira com plantão, segunda-feira sem plantão, plantão, plantão noturno, é plantão de urna, é plantão de fim de semana é com treino de dia. Plantão, Sim. É. E isso mostra a importância da nutrição individualizada, né? Mas é importante, né, Cris, frisar que o esporte de endurance consome muito, né? Consome muito. Uma, uma prova de mountain bike de 5 horas, 4, 6 no... horas aí é um gasto energético é, brutal, né? Brutal, brutal. É então, sem carboidrato não tem como. Né? Legal. Cris, hoje aconteceu até no grupo nosso da equipe aqui, um rapaz que treina até treina, o Júnior, ele tá, cheguei e comi não sei o quê. E você falou do ovo. E tá na moda do ovo, né? Ovo, As galinhas do mundo estão passando É, né? tal. Tá. <risos> né? e, e, e ele comentou que, pô, cheguei e comi uma banana e eu acho que quatro ou seis ovos. Nossa. Então, assim, há uma Nossa. desproporção de carboidrato, né? Exatamente. E certamente o ovo dá saciedade. E aí Porém, a pessoa acha que tá bem nutrido. Né? E não tá. Exatamente. Isso ele é teria bom, que tá comer falando. cinco bananas e às vezes dois ovos. É. Já fechou. <risos> a proporção é mais essa Sim, mesmo. É. é mais carboidrato e, e a proteína é uma quantidade adequada, né? Nada legal. de exagero. Bacana. Ô, Cris, eu acho que uma coisa legal de falar também é a questão do suplemento, né? Eu, uhum. eu gosto muito da sua linha de trabalho, uhum. que é assim, suplementação mais calórica em Isso. último caso Isso. e tal. Caso, eu acredito buscar. muito na alimentação natural, na alimentação saudável. Uhum. E fala um pouco disso pra gente também, sobre a questão de absorção, uhum. da baixa evidência científica, né? Isso. Da maioria dos suplementos. Sim, sim. E porque a gente, às vezes, né? Quem está assistindo o vídeo, às vezes, vai pensar o seguinte. Os dois vão lá pro Brasil Ride, sete dias de prova, vão ter que levar uma Kombi, é, vão ter que levar uma Kombi para suplemento, né? Essa é, é a mentalidade, mentalidade, principalmente do atleta amador e iniciante. Exatamente, né? uma das coisas também que eu friso muito. Quando eu atendo atleta profissional, te falo que nenhum deles querem usar suplemento. Né? É, mais é, é, é o mais natural possível. O amador que parece, eu vou tomar BCA, eu vou tomar Sim, creatina, é. eu vou tomar isso, vou tomar aquilo. Então, assim, ainda bem, né? Os atletas estão começando a conscientizar que não é isso que faz o atleta, uhum. né? Os suplementos que hoje seriam adequados de serem utilizados seriam quais? A maltodextrina, que é o de carboidrato, quando necessita de energia, a pessoa não consegue consumir na forma de alimento. Então, isso é muito comum entre atletas que gastam muita energia. Esse, esse aí não tem nem o que discutir, porque nós vamos usar mesmo. É o gelzinho, é o maltodextrina em pó. O whey protein, que é os aminoácidos do soro do leite, que poderia ser utilizado principalmente no pós-treino. Qual que é a minha visão em relação ao whey protein? Se o meu atleta consome bem a proteína pós-treino e a quantidade adequada no dia, não tem necessidade do whey protein. Então, de, desses meus 20 anos de experiência, eu nunca prescrevi o whey protein, porque todos comem a proteína na forma certinha. Em relação a ser melhor a absorção ou não do alimento, isso já está caindo por terra pela ciência. Então não existe diferença. Então se você consumir a, a, um filé de frango e um whey protein, o efeito vai ser praticamente o mesmo. Então essa, essa mídia, esse marketing, ah, usa o whey porque absorve mais rápido, é melhor para recuperar, já caiu por terra. E assim, você falando, você falando isso aí já me dá uma... Uma tranquilidade, tranquilidade no bolso sim, e na sua saúde. Porque eu sou atleta amador e é. já, já tava pensando aqui que você, você ia passar uma lista não, aqui. Não, de, de, de creatina. 
doido pelo pó Nossa, trás. Mas que legal. Né? Então muito não bom. tem necessidade do doido. Muito bom saber. Do meu ponto de vista, não. Outra coisa que me preocupa muito é a qualidade desses produtos no Brasil. Né? Hoje em dia a gente não tem uma fiscalização eficiente no Brasil, então tem muita coisa que tá errada aí, então eu prefiro virar assim, come um filé de frango, come o seu ovinho, vitamina toma vitamina seu leite, né? vitamina é de fruta, melhor. que aí tem as proteínas que você é precisa. Verdade. Então, os atletas que me procuram, os amadores, muitas vezes estão atrás do suplemento, mas o profissional não tá, e eu tenho experiência com atletas profissionais, e eles não é. querem até... Porque eles podem ser sujeitos a um, um teste antidoping e infelizmente existem produtos contaminados. Eu não posso falar qual, Sim. não vou falar todos são, não. Mas existem porque existem pesquisas mostrando isso. Então eu como nutricionista eu preocupo com o meu atleta e não existe a necessidade. O outro suplemento que na ciência tem embasamento, né, que poderia ser utilizado é a creatina. Só que a creatina para essa modalidade esportiva não é interessante. Por quê? A creatina seria mais interessante para é, esportes de explosão, de, de curta duração, uma corrida de 100 metros, um nadador. E tem um outro, um outro problema, muitas vezes o uso da creatina leva a um aumento de peso. Então, qual atleta de motobike quer aumentar peso? Nenhum, né? Só se ele tiver muito magrinho, mas a maioria me procura para diminuir 2 quilos, 3 é. quilos, porque faz a diferença na, na bike. Eu quero, diminuir uns quilos. Não é? Sete dias carregando 2 quilos a mais, não é? Quero. Então, a creatina também não vale a pena. Os outros, BCAA, que tá aí na moda, na moda do bike, endurox, aí é, o alimento já é suficiente. Então, esses três que poderiam ser utilizados. Carboidrato com certeza a gente usa, o whey protein já justifiquei porque que eu, Cristiane, não prescrevo e a creatina para essa modalidade não é interessante. Sim, ok? Legal. Oh, bacana, Cris, eu gosto sempre de citar, eu falei disso aqui no Segredos do Mountain Bike, que tem um estudo legal que mostra o corredor de rua, que um copo de chocolatado né, tem o mesmo resultado com medida de ressonância, com ressonância medida de glicogênio muscular Mostrando que um copo de leite com achocolatado faz o mesmo efeito é, de uma, é, de um é, whey protein com carboidrato. com carboidrato. Então é bom a gente pontuar isso, né? Pra quebrar esse mito, né? Mito. O Guilherme já tava preparando já. Não! O orçamento. Preparando Pode preparar. Já agora. Pode preparar a feira. A que feira é mas fruta, vai ter bastante. Frango. Né? Frango, Legal, comida, sabia. ovo. Tudo na medidinha certa. Legal, né? Cris. É, você falou de fruta e a fruta me faz lembrar das suas aulas. A Cristiane foi minha professora na minha pós-graduação de medicina esportiva. A Cristiane foi machado com levagem, né, Cris? Ela, o marido dela, a esposa, foi transferido aqui pro interior e ela veio de carona. Saí de então, BH e vim pra cá. É, ela teve que abandonar os atletas lá, foi é, os Olímpicos, inclusive. É. Pra, tra pra trabalhar no interior e Olha, ela atende aqui né, na, na clínica nossa. E eu lembro das suas aulas, né? E isso é fácil de demonstrar, né? Em relação a vitaminas, né? Uhum. O quanto é fácil absorver vitamina, né? Com a quantidade de comida que o atleta come por um dia. A última coisa. Provavelmente é sobra vitamina, né? Sobra vitamina. Então é outro mito que os atletas, todos os atletas têm que tomar polivitamínicos, nada disso. Porque o pouco que você consome de frutas, de alimentos coloridos, você já supre tudo que você precisa de vitaminas e minerais. Muito raro a necessidade da suplementação. Se come bem, não precisa. Excelente. A absorção oh, dos alimentos isso, é muito melhor. Certo. Agora você falando de comer bem, é, há um tempo atrás eu pensava que se eu fosse pedalar uma distância maior, eu teria que comer muito. Eu pensava que isso, isso me daria mais energia para mim percorrer uma distância maior. E muitas das vezes eu ficava pesado, me sentia mal. Não, porque... não estava equilibrado ao longo sim, do dia. Sim. Igual no seu caso, que você acorda às 5h30 da manhã. Então nós vamos ter que pensar na alimentação do dia, dia anterior, anterior à noite. Entendi. Exatamente. É para você né? não ficar muito... Começar o esporte de estômago. Nossa, né? não, não tem como. Não o não sangue como. vai para o músculo e Aí. deixa o estômago sem digestão. Exato. É o que acontece, é que você relata. É entendeu? Então o fluxo sanguíneo ele tem que estar tá disponível para o músculo lá, não para a digestão, exatamente. Legal. É por aí. 
Muito bom, é. muito bom esse bate-papo nosso. É. Tenho Agora. certeza que a galera curtiu também. E os sete <risos> dias consecutivos de competição, vocês podem ter certeza. Vocês vão acordar comendo carboidrato e vão dormir comendo carboidrato. Então, as refeições maiores, sempre optar por massas, macarrão, uma batata, arroz. Por quê? Imagina o desgaste que vocês vão ter do glicogênio muscular em cada dia. E se a reposição do glicogênio muscular demora 24 horas, vocês não vão ter 24 horas. Vocês vão ter menos. Porque vocês vão sair às 8 e chegar lá para as 4 horas, no outro dia vocês vão ter que estar com glicogênio Exato. bom. Então, é que é o carboidrato. É, e, e essas provas de etapa, né, elas exigem muita, vamos dizer assim muita dedicação em fazer o certo em ter de alimentação, Exato. inclusive intra-prova, né? É onde Sim. a gente vê atletas de ponta, né? O Henrique Vancini, todos os atletas de ponta param uhum. no ponto de apoio, enche uhum. garrafinha de água, Isso. pega comida, come, ninguém passa direto não, porque se vacilar, né? Porque você, 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 igual você falou, você mal é. recuperou e já largou de novo. É. E deu a largada, você começa a desgastar de novo. De novo. Então se você não fizer um desgaste ao mesmo uhum. tempo equilibrado, repondo, Isso. Aí, o dano é irreparável. Reparável. Aí no terceiro, quarto dia, vocês já não aguentam mais nada. Não, não, pode, não, não, pode, não vai acontecer não. não vai acontecer. Eu até falei, vocês vão ficar em hotel. Pede muito suco de fruta, que é fácil, né? Sim, ah, sim. eu quero um suco de laranja. Ah, agora eu quero um suco. Por quê? O suco, além da hidratação, vocês estão consumindo carboidrato de excelente é qualidade, né? Só a água não é o suficiente. Isso, pra... No caso aí, vai ter que ser não, tudo. Tem que ser tudo. A aporte né? calórico. Aporte calórico, pois é. Legal. É. A gente vai ficar em hotel, mas durante três dias a gente fica acampado numa barraca. Ah, não é de todo isso, não? Não! <risos> Vocês podem levar produtos daqui para deixar é, agarrado? Como é que não. funciona? É, a gente vai para a Real da Ajuda, né? Aí a primeira etapa é lá, a segunda etapa são 130 km em direção a uma cidadezinha, uma vila, uhum. e aí é montado um acampamento. E a gente passa três dias nesse acampamento, fazendo etapas locais lá, uhum. e aí depois volta para a Real. Então, nesses três dias, o que a gente faz? A gente larga nesse, nesse deslocamento e a gente entrega para a organização uma, uma mala. Eles levam uma mala para a gente para lá, entendeu? E aí, tudo que a gente quiser colocar nessa mala, beleza. Ah, e fora isso, não. Tá? Entendi. Mas o que eles falam da organização, assim, é farta de comida. Ah, então. Coisa que. Ah, então, assim, tá é comida disponível o dia inteiro. É. é uma prova, assim, talvez uma das provas mais bem organizadas é. aí. Então, é, vai ser é. muito, muito legal. Assim. Procurando Sempre sempre faltar, carboidrato não. lá. <risos> o molho que acompanhar, um molho super simples de preferência, né? Ao sugo, no máximo, a bolonhesa. Por quê? Não vai pegar quatro queijos, creme branco, porque às vezes. Pode dar um revertério. Entendi, então, né? quanto mais simples, melhor. E é uma coisa que acontece também, né, Cris? Essas provas de muitos dias, acaba que a, o próprio intestino vai ficando desgastado, né? Ai, totalmente. Porque desgrata tudo, tudo. Tá fora o aquiliano, modifica muito, é. a comida é diferente, é lugar diferente. É, é no limite, é um gente. <risos> Mas vai ser bacana. Vai ser uma experiência dias. ótima, vai é. ser muito bom. Legal. Tranquilo. Cris, pô, obrigado aí por esse bate-papo. É, Muito obrigado. Que o pessoal adorou. E dá um tchauzinho pro pessoal lá e fala até a próxima. Até a próxima. E, e se você tem interesse em participar como parceiro desse nosso projeto, tá aqui embaixo o e-mail para você entrar em contato. A gente está aí recrutando uma galera do bem para promover cada vez mais esse esporte maravilhoso que é o mountain bike. Se você acompanha aqui os Segredos Mountain Bike no YouTube, assina aqui o canal, clica no sininho para receber a notificação também e não esquece de compartilhar, copiar esse link, postar no grupo aí que você participa e a gente se vê no próximo vídeo.